ఓకే గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబడి ఈరోజు మీ ముందుకు రావడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను ఈరోజు పర్స్పెక్టివ్ ఎడ్యుకేషన్లో భాగంగా మొదటి పాఠంలో విద్యా కమిషన్లు వివిధ విద్యా కమిషన్ల గురించి నేను ఇక్కడ వివరించడం జరుగుతుంది ఇక్కడ గమనిస్తే ఒకటవ నుండి ఇరవై విద్యా కమిషన్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి ఈ యొక్క విద్యా కమిషన్లు అంటే వీటి మీద విట్టు రావడానికి ఆస్కారం ఏంటంటే అక్కడ సంవత్సరం అడగచ్చండి ఎగ్జాంపుల్ జాతి విధానం జాతీయ విద్యా విధానం ఏ సంవత్సరము పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరు ఈ విధంగా బిట్టు రావచ్చు లేకపోతే ఇక్కడ ఎలా అడగచ్చు పుస్త పిల్లల పుస్తకాల బరువుపై వేసిన కమిటీ ఏదంటే ఎస్పాల్ కమిటీ ఈ విధంగా బిట్టు వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయండి అయితే ఇక్కడ ఇరవై కమిషన్లు ఇరవై కమిటీలు ఉన్నాయి ఏ కమిటీ యొక్క ప్రాధాన్యత ఏంది అని ఒక పాయింట్లో ఇక్కడ ఇక్కడ మీకు వివరించడం జరుగుతుంది ఓకే గమనించాలి ఇక్కడ ఇరవై కమిషన్లను ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఇక్కడ నేను వివరిస్తానండి ఫస్ట్ ఇది వుడ్ తాకీదు నేను వుడ్స్ డిస్పాచ్ అంటాం ఈ వుడ్ అనే వ్యక్తిని హంట్ చేస్తున్నారు హంట్ చేస్తున్నాడు అంటే అర్థం ఏందండి వేటాడుతున్నారు ఎవరో వుడ్ అనే వ్యక్తిని హంట్ చేస్తున్నట్టు ఎవరో వేటాడుతున్నారు ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళి దాక్కున్నాడు అంటే విశ్వవిద్యాలయంలోకి వెళ్ళి దాక్కున్నాడు అండి ఎవరు వుడ్ అనే వ్యక్తిని ఎవరో హంట్ చేస్తుంటే ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళి దాక్కున్నాడు అండి విశ్వవిద్యాలయంలోకి వెళ్ళి దాక్కున్నాడు దాక్కున్న తర్వాత ఏం చేశాడండి అక్కడ ఆయనకి ఏం అర్థం కాక తల గోక్కుంటున్నాడు అండి తల గోక్కుంటున్నాడు గోకలే కమిటీ గోకలే తీర్మానం తల గోక్కుంటూ అతను తిడుతున్నాడు ఈ షార్డిస్ట్ కానీ వల్లే కదా షాడ్లర్ కమిషన్ ఈ షార్డిస్ట్ కానీ వల్లే కదా నేను హర్ట్ అయ్యింది హర్ట్ ఆక్ కమిటీ గమనించాలి అప్పుడు అతనికి ఏం ఐడియా వచ్చిందంటే సార్కు అర్జెంటుగా ఫోన్ చేద్దాము సారుకు అర్జెంటుగా సార్జెంట్ నివేదిక ఆ సార్ ఎవరంటే రాధాకృష్ణ గారు అండి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ గారు ఆ సార్కి ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మొదలుపెట్టు వాడు కొట్టడమే కాదు మొదలుపెట్టు నువ్వు కూడా కొట్టాలి మొదలుపెట్టు మొదలయారి కమిషన్ నువ్వు కూడా కొట్టాలి కొట్టారి కమిషన్ గమనించాలండి ఒక్కసారి మళ్ళీ వుడ్స్ని ఎవరో హంట్ చేస్తూ వేటాడుకుంటూ వస్తే ఆయన విశ్వవిద్యాలయంలోకి వెళ్ళి దాక్కున్నాడండి దాక్కున్న తర్వాత అతను ఏమనుకున్నాడంటే అతను తల పట్టుకొని గోక్కుంటూ ఈ షార్డిస్ట్ కానీ వల్లే కదా నేను హర్ట్ అయింది అని సారుకు అర్జెంటుగా సారుకు అర్జెంటుగా సార్జెంట్ కమిషన్ సారుకు అర్జెంటుగా ఫోన్ చేస్తే ఎవరికి రాధాకృష్ణకి ఫోన్ చేస్తే ఆయన ఏం చెప్పాడంటే మొదలు మొదలుపెట్టు నువ్వు కూడా నువ్వు కూడా మొదలుపెట్టు అని కొట్టడం మొదలు నువ్వు కూడా మొదలుపెట్టు కొట్టడం అని చెప్పాడండి నువ్వు బాయి బాయ్ అని చాలాసార్లు అనుకున్నావు బాయి బాయ్ అనుకున్నావు ఆదిలో నుంచి అతనితో చట్టా పట్టాలు వేసుకొని తిరిగావు ఏమైంది నీ జాతికే ఇప్పుడు అవమానం జరిగింది బాయి బాయ్ అంటే ఈశ్వర బాయ్ పటల్ కమిటీ ఆదిలో నుంచి అంటే మాల్కం ఆదిశేసయ్య కమిటీ చట్టా పట్టలు వేసుకుని తిరిగావు చట్టోపాధ్యాయ కమిషన్ నీ జాతికి చాలా మచ్చ తిరిగిన మచ్చ జరిగింది జాతీయ విద్యా విధానం అయిందండి నేను చెప్పేది విను రాజా రాజా నేను చెప్పేది విను రామ్మూర్తి కమిటీ జా అంటే జనార్దన్ రెడ్డి కమిటీ నేను ఎస్ చెప్తున్నా ఎస్పాల్ కమిటీ నేను ఎస్ చెప్తున్నా ఎస్పాల్ కమిటీ నేను చెప్పింది నువ్వు ఆచరించు ఆచరణ కార్యక్రమం నేను చెప్పింది నువ్వు ఆచరించు జోగ్గా తీసుకోవద్దు నాతో చతురు పడద్దు ఆయన చతురు అంటే గమనించాలి ఇక్కడ కడప ప్రాంతీయ లాంగ్వేజ్ చతురు పడ్డామంటే ఒక వ్యక్తితో ఒక చతురు ఏం చతురు పడుతున్నామంటే అది దాని జో జోక్ చేస్తున్నావా జోక్ పడుతున్నావా అని అర్థమండి నేను ఆచరించు నేను చెప్పేది నేను చెప్పేది ఆచరించాలి నువ్వు నువ్వు చతురు పడద్దు అని చెప్పాడండి మొత్తం ఇప్పుడు చిన్న కథలో ఈ యొక్క ఇరవై కమిషన్ ఇరవై కమిషన్లను ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలనే అంశం ఇప్పుడు నేను చెప్పడం జరిగింది గమనించాలి ఒక్కసారి వివరించిన తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కొక్క కమిషన్ ఒక ముఖ్యమైన పాయింట్ మీకు వివరిస్తాను వుడ్ని ఎవరో హంట్ చేస్తున్నారు అతను విశ్వవిద్యాలయం ఇట్లా దాక్కున్నాడు అక్కడికి వెళ్ళి తను గోక్కుంటూ ఇట్లా గోక్కుంటూ ఈ షార్టిస్ట్ కానీ వల్లే కదా నేను హర్ట్ అయ్యాను అని సారుకు అర్జెంటుగా ఫోన్ చేస్తే అప్పుడు రాధాకృష్ణ గారు ఏం చెప్పారంటే అప్పుడు ఆ సార్ ఎవరంటే రాధాకృష్ణ గారు రాధాకృష్ణ ఏం చెప్పారంటే నువ్వు కూడా మొదలుపెట్టు కొట్టడం నువ్వేమనుకుంటున్నావు ఇంకా నా బాయి నా బాయి నాన్న నా తమ్ముడు అనుకుంటున్నావు నువ్వు ఆదిలో నుంచి అతనితో చట్టా పట్టాలు వేసుకొని తిరుగుతున్నావు ఇప్పుడు నీ జాతికే చాలా కష్టంగా మారింది అని చెప్పి రాజా రాజా నేను ఎస్ చెప్తున్నాను రాజా నేను ఎస్ చెప్తున్నాను ఆచరణ నువ్వు నేను చెప్పింది నువ్వు ఆచరించు ఆచరించు నాతో చతురు పడద్దు నాయన నేను చెప్పింది చెయ్యి చతుర్ చతురు పడద్దు అంటే చతుర్వేది కమిటీ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇంకా చివరిగా జాతీయ ప్రణాళిక చట్టం ఎన్సిఎఫ్ నేషనల్ ఫ్రేమ్ కరికులం నే నేషనల్ కరికులం ఫ్రేమ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ జాతీయ ప్రణాళిక పాఠ్య ప్రణాళిక చట్టం అని అంటారండి ఈ విధంగా మనం గుర్తుపెట్టుకున్నాం కదా అయితే ఏ కమిషన్ ఏలో ఉండే ముఖ్యమైన పాయింట్ ఏది గమనించాలి అది కూడా ఏ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోతున్నాను వుడ్స్ తాకీదు వుడ్స్ తాకీదు అంటే వుడ్ మనకు తెలిసిన పదం గమనించాలి ఇక్కడ ఎలా చెప్తుంది తెలిసిన పదం నుండి 
తెలియని దాన్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఇదంతా సైకాలజీలో పార్ట్ అండి ఇది సైకాలజీలో ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలో అంశం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను చేసే వీడియో గమనించాలి వుడ్ వుడ్ అనేది చార్లెస్ వుడ్ అనే వ్యక్తి కానీ మనకు తెలిసిన పదం వుడ్ వర్డ్స్ ఉంది కదా చిన్నపిల్లలకి ఇచ్చే అరుగుదల కోసం వుడ్ వర్డ్స్ వుడ్ వర్డ్స్ ఇవ్వడం వల్ల వుడ్ వర్డ్స్ తాగడం వల్ల సమగ్రంగా అరుగుదల జరుగుతుంది వుడ్ వర్డ్స్ తాగడం వల్ల సమగ్రంగా అరుగుదల జరుగుతుంది వుడ్ వర్డ్స్ అనగానే సమగ్రంగా అరుగుదల అంటే సమగ్ర విద్యా విధానంపై అని గుర్తుపెట్టుకోవాలండి గమనించాలి రెండవది హంటర్ హంటర్ కమిషన్ అంటే వుడ్ వర్డ్స్ వుడ్ వుడ్ సిఫారసుల సాధ్యాల గురించి అంటే పై దాని గురించి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఈ రెండు దాదాపు పక్క పక్కనే మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు నెక్స్ట్ విశ్వవిద్యాలయ కమిషన్ ఇక్కడ విశ్వవిద్యాలయాలు కమిషన్ విశ్వవిద్యాలయాల గురించే చెప్తుంది ఏమని కొత్త విశ్వవిద్యాలయాలు స్థాపించకూడదు ఉన్న వాటిని సంస్కరించాలని చెప్తుందండి గమనించాలి విశ్వవిద్యాలయాల కమిటీ విశ్వవిద్యాలయ గురించే చెప్తుందండి నెక్స్ట్ గోకలై తీర్మానం గోకలై అంటే మనం ఏం చెప్పాను గోకోవడం అసలు ఉచిత నిర్బంధ విద్యను అమలు చేయడం ఎలా తెలియక పెద్ద పెద్ద శాస్త్రవేత్తలు గోక్కుంటున్నారంట ఎందుకు గోక్కుంటున్నారంటే ఉచిత నిర్బంధ విద్యను ఎలా అమలు చేయాలో తెలియక ఈ రెండు ఇలా లింక్ పెట్టుకొని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఇక్కడ షాడ్యూల్ కమిటీకి నేనేం చెప్పానండి ఇందాక షాడిస్ట్ అని చెప్పాను ఇక్కడ షాడిస్ట్ అందరు ఎక్కడ ఉంటారంటే కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయంలో ఉంటారు కలకత్తా విశ్వవిద్యాలయంలో ఎవరు ఉంటారంటే షాడిస్ట్ ఉంటారు షాడిస్ట్ అనగా షాడ్లర్ కమిషన్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను హర్ట్రాగ్ హర్ట్రాగ్ అంటే ఇందాక ఏం చెప్పాను హర్ట్ అయ్యాను ఎందుకు హర్ట్ అయ్యాను ప్రాథమిక విద్య ప్రగతికి అవరోధం కలిగింది కాబట్టి నేను హర్ట్ అయ్యాను గమనించాలి హర్ట్రాగ్ హర్ట్ అయ్యా ఎందుకు హర్ట్ అయ్యాను ప్రాథమిక విద్యకు అవర్ ప్రగతికి అవరోధం కలిగింది కాబట్టి నేను హర్ట్ అయ్యాను ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి సారు అర్జెంటుగా సార్జెంట్ కమిటీకి ఎలా గుర్తుపెట్టుకోండి సారు అర్జెంటుగా సారు అర్జెంటుకి ఏం చేశాడండి విద్యా అభివృద్ధికి విద్యా ప్రణాళికను రూపొందించాడు సారు అర్జెంటుగా అనగా సార్జెంట్ కమిటీ ఏం చెప్పింది సారు అర్జెంటుగా ఏం చేశాడు విద్యాభివృద్ధికి విద్యా ప్రణాళికను రూపొందించాడు నెక్స్ట్ రాధాకృష్ణన్ ఈయన మన మనకు ఉపాధ్యాయ లోకానికి ఒక ఉన్నతమైన వ్యక్తి సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణన్ ఉన్నతమైన వ్యక్తి కాబట్టి ఉన్నత విద్య గురించి చెప్పడం జరిగింది రాధాకృష్ణ అనగానే ఉన్నతమైన వ్యక్తి కాబట్టి ఉన్నత విద్య గురించి ఆయన చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ మొదలయ్యర్ కమిషన్ ఇక్కడ గమనించాలి నువ్వు మొదలు పెట్టరా అంటే మొదటి నుంచి మొదలు పెట్టకుండా మధ్య నుంచి మొదలు పెట్టాడు కాబట్టి మాధ్యమిక విద్యపై మాధ్యమిక విద్యను సంస్కరించడానికి గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ గమనించండి మొదలయ్యారు కమిషన్ మొదటి నుంచి కాదంట మా మధ్యలో నుంచి అంట కాబట్టి మాధ్యమిక విద్యను సంస్కరించడానికి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి నెక్స్ట్ కొటారి కమిషన్ కొటాలి కొటారి కమిషన్ ఎలా ఇందాక ఏం చెప్పాను కొటారి కమిషన్ అంటే కొట్టాలి ఏం కొట్టాలండి ఏం కొట్టాలి మొత్తం విద్యా వ్యవస్థనే ప్రక్షాళించి మొత్తం మొత్తం విద్యా వ్యవస్థ ఏం మొత్తం కొడితే మొత్తం కొట్టాలి అని చెప్పేది కొటారి కమిషన్ మొత్తం విద్యా వ్యవస్థను ప్రక్షాళన చేసి విద్యా వ్యవస్థకు మార్గనిర్దేశనం చేయడం అనేది ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి కొట్టే మొత్తం కొట్టాలి మొత్తం విద్యా వ్యవస్థనే కొట్టాలి అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈశ్వరి భాయ్ మన బాయికి ఏం రాదండి మన బాయికి ప్రాథమిక విద్య లేదంట కాబట్టి మన బాయికి ప్రాథమిక విద్య లేదు కాబట్టి ప్రాథమిక విద్యను సంస్కరించాలి బాయ్ అనగానే మన బాయికి ప్రాథమిక విద్య లేదు కాబట్టి ప్రాథమిక విద్యను సంస్కరించాలని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆదిలో ఆది మాల్కం అది చేసాయి కాబట్టి ఆది ఆదిలో ఏమున్నాయి వృత్తులు ఉన్నాయి ఆ వృత్తుల వల్ల ఇప్పుడు ప్రస్తుతం కులాలు కులాలు వచ్చి ఆదిలో వృత్తులు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆది గుర్తు రాగా ఆదిలో ఏమున్నాయి వృత్తులు ఉన్నాయి గుర్తు పెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఆదిలో ఆది చేస్తాయి కాబట్టి వృత్తి విద్యా జాతీయ సమీక్ష గురించి చెప్పిందని గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ చట్టోపాధ్యాయ మనకు తెలిసిన పదం ఇక్కడ చాత్రోపాధ్యాయ ఒక చాత్రోపాధ్యాయుడు టీటీసీ అండ్ బీఈడి చేసిన వ్యక్తులను చాత్రోపాధ్యాయులు అంటారు నేను కూడా రెండు వేల ఐదు రెండు వేల ఏడు బ్యాచ్ టీటీసీ నెల్లూరు బ్యాచ్ అయితే ఇక్కడ గమనించాలి నేను కూడా ఇప్పుడు రెండు వేల ఎనిమిది డిఎస్సి కడపలో కడప డిఎస్సి ఒక ఎజ్జిటి టీచర్గా ప్రస్తుతం ప్రజెంట్ 
పనిచేస్తున్నాను మీరు గమనించిందంటే ఒక చాతురుపాధ్యాయుడు ఏమయ్యాడండి ఉపాధ్యాయుడు అయ్యాడు చాతో చాతురోపాధ్యాయుడు అనగా చట్టోపాధ్యాయ ఇది ఏం కమిషన్ ఏం చెప్పిందంటే ఉపాధ్యాయ విద్య గురించి సమీక్ష చేసింది అంటే ఒక చాతురోపాధ్యాయ చటోపాధ్యాయ ఏం చెప్పింది ఒక చాతురోపాధ్యాయుడు ఉపాధ్యాయుడు అవుతాడు కాబట్టి చటోపాధ్యాయ కమిషన్ ఉపాధ్యాయ విద్య గురించి చెప్పడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ ఇంకా జాతీయ విద్యా విధానం మీకు చెప్పని అవసరం లేదండి ఇంకా ఇది అందరికి తెలిసిన విషయమే నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఇరవై ఒకటో శతాబ్దం ఇరవై శతాబ్ శతాబ్దపు భవిష్యత్తు సవాళ్ళ గురించి చెప్పడం జరిగిందండి నెక్స్ట్ రామ్మూర్తి కమిటీ రామ్మూర్తి కమిటీ ఈ రామ్మూర్తి కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే ఆ పై దానికి జాతీయ విద్యా విధానంపై సమీక్ష చేసిందండి ఇక్కడ కూడా గమనించండి ఇక్కడ పై తేది ఉడుసు తాకేదు దాని తర్వాత వచ్చిన కమిషన్ ఉడుసు సిఫారసులపై సాధ్యాల గురించి ఏ విధంగా పరిశీలన పరిశీలించిందో అదేవిధంగా జాతీయ విద్యా విధానంపై నెక్స్ట్ వచ్చిన కమిటీ రామ్మూర్తి కమిటీ ఏం చేసిందంటే జాతీయ విద్యా విధానంపై సమీక్ష చేసింది దాని తర్వాత జనార్దన్ రెడ్డి కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే ఆ పై రెండింటిపైన ఆ పై రెండింటిపైన అంటే జాతీయ విద్యా విధానంపై సమీక్ష చేసింది దానిపైన ఇంకోటి ఏమిటి రామ్మూర్తి కమిటీ సిఫారసులు పరిశీలించింది ఇది మూడు లింక్ లింక్గా ఉన్నాయండి నెక్స్ట్ ఎస్ పాల్ కమిటీ ఇక్కడ మనకు గుర్తుండేది ఏంటంటే ఎస్ పాల్ కమిటీ ఇక్కడ పాలండి పాలు పాలు తాగే పిల్లల పైన పుస్తకాల బరువు పెట్టచ్చా అండి గమనించండి మీరే పాలు తాగే పిల్లల పైన పుస్తకాల బరువు పాలు అంటే ఎస్ పాల్ పాలు అంటే ఎస్ పాల్ కాబట్టి పాలు తాగే పిల్లల పైన పుస్తకాల బరువు పెట్టవచ్చా పుస్తకాల బరువు అనగానే ఆ పుస్తకాల బరువు పాలు తాగే పిల్లల మీద పెట్టకూడదని గుర్తుపెట్టుకోవాలండి నెక్స్ట్ ఆచరణ కార్యక్రమం ఆచరణ కార్యక్రమం అంటే ఆచరణ అంటే అమలు చేయడం అమలు చే ఇక్కడే ఉందండి ఏం అమలు చేయాలి జాతీయ విద్యా విధానాన్ని అమలు చేయడం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆచరణ అమలు చేయడం ఏం అమలు చేయాలి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ జాతీయ విద్యా విధానాన్ని అమలు చేయడం నెక్స్ట్ గమనించాలి తర్వాత చతుర్వేది కమిటీ ఈ చతుర్వేది కమిటీ వచ్చేసి ఏం చెప్పిందండి ఎస్ పాల్ సిఫారసుల పరిశీలన చేసిందండి దాని గురించి చెప్పింది నెక్స్ట్ చివరిగా జాతీయ పాఠ్య ప్రణాళిక జాతీయ పాఠ్య ప్రణాళిక చట్టం చట్టం రెండు వేల ఐదు భారం లేని ప్రణాళికను రూపొందించడం ఇది ఇది మాత్రం మీరే గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇది సింపు చాలా సింపుల్గా ఉంది ఈ విధంగా మనం వీటిని ఈ విధంగా గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇది చాలా ముఖ్యమైన ముఖ్యమైన పాయింట్లు కాబట్టి నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోలో ఒక్కొక్క కమిషన్ ఏది ఇంకా ఇంపార్టెంటో ఆ కమిషన్ మీకు వివరించడం జరుగుతుంది ఈరోజు అయితే ఈ యొక్క అన్ని కమిషన్ల మీద ఒక సమగ్రమైన వివరణ నేను ఇవ్వలేకపోవచ్చు కానీ అక్కడక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్ ఇక్కడ ఈరోజు మీకు చెప్పడం జరిగింది నెక్స్ట్ వీడియో కూడా మీకు ఏదైతే ముఖ్యమనిపిస్తాయో అవి వాటిని మీరు మీకు తెలిపినైతే నెక్స్ట్ వీడియోలో అవి చేయడానికి నేను మీ ముందుకు వస్తాను ఇంతవరకు సెలవు